নমস্কার আমার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই চিকেন খেতে খুব ভালোবাসেন আজকে আপনাদের নতুন এক ধরনের চিকেনের রেসিপি রান্না করতে শেখাবো রেসিপিটার নাম হলো বাদশাহী চিকেন তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক বাদশাহী চিকেন বানাতে কি কি উপকরণ লাগবে আমরা প্রথমেই মাংস স্বাস্থ্য মতো নিয়েছি এরপরে নিয়েছি চার মগজ যেটাকে আমি আগে থেকে ধুয়ে ভালো করে ভিজিয়ে রেখেছি এরপরে নিতে হবে কাজু বাদাম এটাকেও আমি ধুয়ে একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম গোটা মরিচ এবারে লেবু একটা গোটা লেবু আর্ধেক করে রেখেছি গোটা পেঁয়াজ আর্ধেক করা খানিকটা কুচানো পেঁয়াজ ভাজার জন্য গুঁড়ো গরম মশলা খানিকটা গোটা গরম মশলা এর মধ্যে আমি দারচিনি লবঙ্গ এবং ছোট এলাচ নিয়েছি তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা খানিকটা পোস্ত আর রসুন এই রান্নাটাতে কিন্তু আদার প্রয়োজন হয় না তাই রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি নিতে হবে এবারে আমরা প্রথমে মাংসটাকে গোটা পেঁয়াজ শুদ্ধ একটু বয়েল করে নেব হাফ বয়েল করব পুরোপুরি সেদ্ধ করব না অল্প শক্ত থাকবে এর সাথে গোটা গোটা তিনি আসবেন জল দেব মোটামুটি জল দিতে হবে একটু বয়েল হয়ে যাবে এবারে আমরা এক এক করে চার মগজ কাজু বাদাম রসুন ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব বাটা হয়ে গেছে আমরা গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি মাংসটা হাফ বয়েল হয়ে গেছে পেঁয়াজ গুলোকে আলাদা করে নেব কারণ পেঁয়াজটাকে আমাদের ব্লেন্ড করতে হবে ব্লেন্ডারে বাকি চিকেনটাকে আমরা স্টকটা আলাদা করে নেব এভাবে থাকবে
সেদ্ধ করা পেঁয়াজটাকে এবার আমরা বেন্ড করব পেঁয়াজ ভাজা আমাদের হয়ে গেছে ভাজা পেঁয়াজটাকে আমরা তুলে নেব গ্যাস কমিয়ে দিয়েছি এবার দেব সেদ্ধ করা পেঁয়াজ বাটা এর মধ্যে সামান্য একটু চিনি দিয়ে দেব তাহলে তাড়াতাড়ি জিনিসটা লাল হয়ে যাবে ভাজা 
रसुन बाटा रसुन बाटा शुक्नो लंकार गुड़ो एक साथ मिसिए नब जार जो झाल पसंद से तब आलदा परोटारे 
খুব ভালো লাগে খেতে ভাতের তুলনায় খুব ভালো লাগে মাংসটা দেখতে যত সুন্দর হয় সেটিও কিন্তু ততটাই সুন্দর এরপরে যখন আমরা কাজু বাদাম বাটা আর পোস্ত বাটাটার মধ্যে দেবো আরো সুন্দর একটা রং আসবে আর খেতেও ভীষণ ভালো লাগে একটু কমিয়ে এটা বয়ল হতে দেবো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে দেখি কতটা হয়েছে আশা করি সেদ্ধ হয়ে গেছে মাংস এবারে আমরা